Heute bei New Mobility, der Energieverteiler für Deutschland. In Brunsbüttel nimmt Südlink weiter Fahrt auf. Plug-in-Hybride, zwei Modelle mit absoluter Daseinsberechtigung. Und die ersten Flugtaxis heben ab. Bei den Olympischen Spielen 2024 werden nicht nur Träume von Sportlern wahr. In den letzten Wochen haben wir euch schon viel von Südlink berichtet, dem größten Infrastrukturprojekt der Energiewende. Jetzt wurde in Schleswig-Holstein, genauer gesagt in Brunsbüttel, ein weiterer Meilenstein erreicht. Der Baustart eines neuen Konverters. Welche wichtige Rolle dieser bei der Dekarbonisierung Deutschlands spielt, zeigen wir euch jetzt. Dr. Guido Austen ist Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft Westholstein mit Sitz in Brunsbüttel. Sein Ziel ist die Stärkung von lokal ansässigen Firmen. Industriestandorte im Norden Deutschlands sind ideal für bestehende und neue Unternehmen, denn es gibt einen Rohstoff ausreichend, elektrischen Strom. Das Lebenselixier von Industrie und Wirtschaft kommt hier vor allem aus den Windparks an Land und in der Nordsee. Ein weiterer Vorteil, er ist grün und somit ein wesentlicher Bestandteil der Klimaziele Deutschlands. Gut also für die Unternehmen, doch der Strom muss auch verteilt werden und bezahlbar sein. Die größte Herausforderung für die Unternehmen, glaube ich, ist tatsächlich aktuell die Sicherung von ausreichender Energie, also ausreichend grüner Energie, auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Preis. Wir sehen ja gerade in den, äh, beim Preis in den letzten Jahren erhebliche Sprünge drin und das ist natürlich keine Grundlage, auf der die Betriebe nachher auch vernünftig wirtschaften können. Also ein Stück Preisstabilität wäre schon das, was wir uns auch wünschen würden. Um das zu gewährleisten, muss der vorhandene Strom möglichst effizient verteilt werden, vor allem auch in die energiehungrigen Industriezentren in Süddeutschland. Das Problem, der Transport des produzierten Wechselstroms über große Entfernungen ist mit hohen Leitungsverlusten verbunden. Abhilfe soll unter anderem die große Gleichstromleitung Südlink schaffen, die sich derzeit im Bau befindet und die Energieleistung von bis zu vier Atomkraftwerken über 700 Kilometern übertragen kann. Wichtiger Bestandteil des Megaprojekts ist auch der Konverter in Brunsbüttel, dessen Bau nun offiziell gestartet ist. Hier in Brunsbüttel laufen mehrere leistungsfähige Stromtrassen zusammen. Das macht den Standort zu einer wichtigen Energiedrehscheibe, die nun dekarbonisiert und auf erneuerbare Energien umgestellt wird. In Zukunft wird der in der Region erzeugte Wechselstrom der Windkraftanlagen vor Ort im Konverter in Gleichstrom umgewandelt. Anschließend kann die elektrische Energie über Südlink dorthin transportiert werden, wo sie benötigt wird. Ein weiterer Vorteil? Durch die Nähe zum stillgelegten Atomkraftwerk Brunsbüttel ist ein Teil der notwendigen Infrastruktur bereits vorhanden. Zusätzliche Anlagen sind in Planung, damit der grüne Strom tatsächlich auch von den Unternehmen vor Ort genutzt werden kann. Dadurch soll die Region zur Schaltzentrale für eine effiziente Verteilung elektrischer Energie in ganz Deutschland werden. Schleswig-Holstein war in den letzten Jahren sehr erfolgreich beim Netzausbau. Wir haben hier gemeinsam mit den Übertragungsnetzbetreibern, insbesondere mit der Tenet, viele Projekte realisieren können ähm, und haben es geschafft, den Netzengpass sozusagen immer weiter Richtung Süden zu schieben. Das heißt, wir können immer mehr Strom auch ins System geben, aber wir merken, dass wir jetzt hier an der Elbe den nächsten Engpass haben. Und damit der Strom dann tatsächlich der grüne, der erneuerbare Strom in den Süden Deutschlands gehen kann, brauchen wir den Südlink und dafür braucht es Konverterinfrastrukturen. Weiter in die Zukunft geschaut, sind das natürlich auch potenziell Standorte für Elektrolyseure hier im Norden, wo, wie man es gerade zur Zeit zumindest auch sieht, sehr viel Wasser da ist. Und da kann man dann natürlich auch grünen Wasserstoff erzeugen, den man dann auch entsprechenden Pipelines gen Süden oder woanders hinschicken kann. Insofern ist das schon hier eine Energiedrehscheibe, wo eben verschiedene Energieformen, Windstrom, grüner Wasserstoff in Zukunft, jetzt erstmal LNG, aber auch gleichzeitig Verarbeitung in der chemischen Industrie hier einfach zusammenkommen. Entsprechend groß ist das Interesse der ansässigen Unternehmen zum Baustart des Konverters. 2028 soll er gemeinsam mit Südlink in Betrieb gehen. Ein großer Schritt zur Dekarbonisierung der Energiedrehscheibe Brunsbüttel und der gesamten Bundesrepublik. Auch unsere Autos sollen immer nachhaltiger werden. Und trotzdem sind sogenannte Plug-in-Hybride vom Aussterben bedroht. Sie haben sowohl einen Verbrennungsmotor als auch eine große Batterie, mit der man eine ganze Strecke rein elektrisch fahren kann. Sie galten bisher als umweltfreundlich, doch 2023 wurde die staatliche Förderprämie gestrichen. Und direkt sind die Zulassungen in den Keller gerauscht. Wir finden, das muss nicht sein und haben zwei Exemplare getestet, die durchaus ihre Daseinsberechtigung haben. 
Es gibt durchaus auch nach Ende der staatlichen Förderung Gründe für einen Plug-in-Hybrid. Da ist vor allem die hohe Reichweite. Bei unseren beiden Kandidaten, dem Mazda MX-30 REV und dem Kia Sportage Plug-in Hybrid, kommt man rein elektrisch mindestens 60 km weit. Dann übernehmen die Verbrenner die Arbeit und weiter geht es, bis die Tanks leer sind. Besonders interessant löst das der Mazda. Bei ihm arbeitet unter der Haube ein exotischer Wankelmotor, der allerdings nie die Räder antreibt, sondern immer nur die Batterie lädt. Ein sogenannter Reichweitenverlängerer also. Gefahren wird immer mit dem 170 PS E-Motor an der Vorderachse. Ansonsten ist der Mazda ein kompakter SUV, der sich gerne aus der Masse abhebt. Zum einen durch seine gegenläufigen Türen und zum anderen durch seinen hochwertigen und stylischen Innenraum. Tolle Materialien wie Kork in der Mittelsohle und Top-Verarbeitung liegen klar über dem Klassendurchschnitt. Eher unterdurchschnittlich dagegen der Platz auf der Rückbank und im Kofferraum. Gerade mal 290 Liter passen hinten rein. Wer mehr Platz braucht, der ist mit dem Kia Sportage besser bedient. Mit 395 Litern ist der Kofferraum fast doppelt so groß und wenn man die Sitze umklappt, wird es üppig. Zwar ist auch beim Kia die Verarbeitung ohne Mängel, reicht aber an den edlen Mazda nicht heran. Mehr zu bieten hat er wiederum in Sachen Leistung. Der 160 PS Verbrenner packt genauso an den Vorderrädern an wie der 91 PS Elektromotor. Zusammen kommen sie auf 265 PS Systemleistung, 90 PS mehr als der Mazda. Trotzdem fährt der Kia dem Mazda nicht wirklich davon. Vor allem in der Stadt nicht, wenn beide elektrisch unterwegs sind. Die Reichweite liegt dann bei gut 60 Kilometern, der Fahrkomfort ist anständig. Aber nicht ganz so hoch wie im Mazda. Der schwebt quasi übers Kopfsteinpflaster und ist somit noch einen Tick komfortabler. Nur das leichte Zittern der Karosserie deutet darauf hin, dass die B-Säule zwischen Vorder- und Hintertür vielleicht doch fehlt. Über Land fahren beide im Hybridbetrieb. Das heißt, E-Maschinen und Verbrenner sind beide im Einsatz. Der Mazda kommt dann mit 14,8 Kilowattstunden Strom und 3 Litern Sprit 100 km weit. Und das komfortabel und entspannt. Die 170 PS sind völlig ausreichend. Das Fahrverhalten ist fast ein bisschen sportlich und der Fahrspaß hoch. Der Kia wirkt dagegen trotz der Mehrleistung deutlich ruhiger. Er will lieber gleiten, als sportlich um die Ecken gescheucht zu werden. Trotz seines kraftvollen Antriebs kommt er mit rund 7 Litern auf 100 Kilometern aus. Kleine Unterschiede auch beim Laden. Beide sind an der Wallbox nach rund anderthalb Stunden wieder voll, aber nur der Mazda kann auf der Langstrecke zumindest mit 50 kW auch schnell laden. Unterschiede gibt es dann auch beim Preis. Den Kia gibt es ab 45.290 Euro, den Mazda bereits ab 38.790 beim Qualitätsversprechen sind beide vorn. Mazda bietet 6, Kia sogar 7 Jahre Gewährleistung. Wer also den Mehrplatz und die Mehrleistung des Kia nicht braucht, ist mit dem Mazda besser bedient. Jetzt schauen wir nach Paris. Zuerst denke ich da vor allem an tolle Sehenswürdigkeiten, den Eiffelturm, Mode und kleine Cafés. In der Realität gehören aber auch volle Straßen hupende Autos und gestresste Geschäftsleute zur Metropole. Bei den Olympischen Spielen 2024 soll das anders werden. Zum allerersten Mal sollen Flugtaxis zum Einsatz kommen, die Gäste in luftiger Höhe auf schnellstem Weg von A nach B bringen. Fliegen gehört seit jeher zu den Eigenschaften, die beim Menschen Faszination auslösen. Noch ist dazu ein technischer Unterbau nötig, doch auch der wird immer kleiner. Dank sogenannter Flugtaxis. Und der Übergang vom Traum zur Realität steht kurz bevor. Schon in diesem Jahr wird das individuelle Vorankommen im Nahverkehr vom Asphalt in die Lüfte abheben. Paris als Austragungsort der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 ist die vermutlich erste Stadt der Welt, die einen elektrischen Flugtaxiservice anbieten wird, um den öffentlichen Nahverkehr zu ergänzen. Nach langwierigen Tests in mehreren internationalen Städten hat die deutsche Firma Volocopter und die Group ADP von der französischen Zivilluftfahrtbehörde die Genehmigung bekommen. Nach denselben Sicherheitsstandards wie Verkehrsflugzeuge. 
Die Flugtaxis werden mit einem Piloten und einem Passagier auf einer Höhe von weniger als 500 Metern fliegen und somit in städtischen Umgebungen vom Boden aus nicht zu hören sein. Sie sind zudem vollständig batteriebetrieben. Starten und landen werden die Volocopter von fünf festgelegten Vertiports in Paris, um Geschäftsleute schnell von A nach B zu bringen oder Touristen auf einen Sightseeing-Flug mitzunehmen. In den nächsten Jahren sollen die Vertiports auf die gesamte Region Paris ausgeweitet werden. Die Besucher der Olympischen Spiele können schon in diesem Jahr zu den Pionieren der Flugtaxinutzer gehören. Ein weiterer Menschheitstraum wird Realität. Wirkt für mich immer noch ein bisschen wie Science Fiction. Kommen wir deshalb zu handfesten Themen und damit zu den New Mobility News. Ich habe es bei den Plug-in-Hybriden schon kurz angesprochen. Die staatlichen Förderungen für E-Autos wurden Ende 2023 gestrichen. Aber was bedeutet das eigentlich für den Markt? Schon jetzt wird deutlich, es kommt Schwung rein. Laut Stern senken die Hersteller die Preise und werben mit Rabattaktionen. Bei VW beispielsweise kosten E-Autos in einfacher Ausstattung nun fast dasselbe wie vergleichbare Modelle mit Verbrennermotoren. Und auch die Konkurrenz bringt immer mehr Fahrzeuge auf ein attraktives Preisniveau. ExpertInnen sagen eine Intensivierung des Preiskampfes voraus und auch Tesla hat zum dritten Mal innerhalb eines Jahres die Preise für einige Modelle gesenkt. Die Zeichen stehen also gut für einen weiteren Schritt Richtung Mobilitätswende. Die Mobilitätswende will auch E.ON weiter vorantreiben. Der Stromversorger hat in Essen ein Testzentrum für E-Mobilität eröffnet. Im E.ON Drive Testing Lab gibt es über 25 Teststationen für Untersuchungen an Fahrzeugen, Ladestationen, Wallboxen und Zubehör. Der Konzern möchte mit dem Testzentrum Kapazitäten schaffen, um die steigende Nachfrage im Bereich der Ladeinfrastruktur bedienen zu können. Besonders im Fokus? Die Elektrifizierung von LKW und Bussen. Ein echter Fingerzeig in Richtung Zukunft und ein Projekt, auf das wir weiter schauen werden. Ihr seht, es tut sich unglaublich viel im Bereich neue Mobilität. Ich behalte das weiter für euch im Auge und freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin, macht's gut!